大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。九零后小花关晓彤谈松韵同穿学生装，一个校花，一个太平凡。在娱乐圈中，九零后的明星已经逐渐成为了主要力量。这些年轻明星不仅拥有出色的演技，还展现出自己独特的个性和时尚搭配能力。在众多九零后女艺人中，关晓彤和谭松韵无疑是最受瞩目的校园女神。关晓彤是九零后童星中最知名的明星之一，她主演的电视剧和电影高达八十多部。最近，她在戛纳电影节的红毯照亮箱。风光不输给范冰冰，成为了中国最年轻的戛纳电影节走红毯明星之一。关晓彤的中分卷发和双马尾发型，展现了一种洋气清纯的感觉。她的出色表演和迷人形象，赢得了观众的喜爱和关注。作为一位年轻演员，关晓彤展现了出色的演技和才华，成为了新一代明星的代表之一。他的影响力不仅限于中国，也在国际舞台上得到了认可。随着他的不断成长和发展，关晓彤将继续为观众带来更多精彩的作品和惊喜。谭松韵虽然有一张娃娃脸，但她在九零后中是年龄最大一批的艺人之一。她和刘昊然一起主演的电影《最好的我们》中扮演的耿耿呆萌。可爱形象给观众留下了深刻印象。谭松韵在片中穿着粉色学生装，短发造型更是增添了可爱的气息。她通过精湛的演技和独特的形象塑造，成功的赢得了观众的喜爱和认可。谭松韵不仅在影视作品中展现出才华，她也是一位多才多艺的艺人，擅长歌唱和舞蹈。他的努力和才华为他赢得了广泛的赞誉，成为了当代年轻一代中备受瞩目的明星之一。无论是可爱的形象，还是出色的表演，谭松韵都展现了他的独特魅力，为观众带来了许多精彩的作品。虽然关晓彤和谭松韵都穿着白色衬衫校服，但两人的个性和风格却有所不同。关晓彤的长发披肩，散发出独特的气质，展现出女神范儿。她的优雅与自信，给人一种高贵与神秘的感觉，成为众多粉丝追捧的对象。与此相反，谭松韵以其刘海及肩的发型和俏皮可爱的萌妹子形象脱颖而出，显得更加小巧可爱。她的天真与活力，给人一种青春与朝气的感觉。深受观众的喜爱，无论是高冷女神还是可爱萌妹子，关晓彤和谭松韵都以各自独特的魅力赢得了大众的关注与喜爱。不仅在校服穿搭上，关晓彤和谭松韵在其他服装上的搭配也展现出各自独特的风格。关晓彤在白色毛衣套装中搭配短发和靓丽妆容，展示出个性十足的清熟风。他的穿搭充满了时尚感，展现出他对时尚的敏锐感知和对细节的把握能力。与此相反，谭松韵则以高高的丸子头和可爱形象减龄，配上圆框金属眼镜，更显亲和力十足。他的搭配带有一种活泼可爱的少女风格，展现出他青春活力的一面。在黑色套装上。关晓彤的搭配整体看起来复古又帅气，展现出她独特的个性和时尚品味；而谭松韵则以深黑的唇妆展现出一种冷艳的黑天鹅形象，散发出一种神秘与魅力的气息。无论是清熟风还是可爱减龄，关晓彤和谭松韵通过服装的搭配，展现出了各自独特的风格和魅力。为观众带来了不同的视觉享受。这两位后起之秀的小花，虽然在相同类型的服装中演绎出不同的风格，却都各具魅力。无论是关晓彤还是谭松韵，他们的穿搭风格在娱乐圈引起了很大的关注。观众对于他们的校服穿搭也有了自己的想法。
。这两位明星将校服穿得如此美丽，让许多人不禁感慨自己当年的校服有多么丑陋。关晓彤以她独特的气质和时尚眼光。将校服演绎的别具一格，她的穿搭充满了个性和时尚感，展现出她对服装的独特理解和搭配技巧。观众对于她的校服穿搭赞叹不已，纷纷表示希望当年能有这样时尚的校服。而谭松韵则以她可爱的形象和俏皮的风格，让校服焕发出全新的魅力。她的搭配简灵。展现出他青春活力的一面，观众对于他的校服穿搭也充满了羡慕和喜爱，纷纷称赞他的可爱和青春。这两位小花的校服穿搭不仅在娱乐圈引起了关注，也让许多人回忆起自己的校服时光。对比起当年的校服，观众们不禁感慨自己当时的穿搭有多么丑陋和平凡。这也让人们更加欣赏和喜爱关晓彤和谭松韵的时尚眼光和穿搭能力。他们用校服展示了自己的个性和风格，为观众们带来了全新的时尚灵感和启发。关晓彤和谭松韵的穿搭风格展现了不同的个性和魅力，引发了人们对于他们谁才是真正的校园女神的疑问。关晓彤和谭松韵穿搭的秘诀是什么？如何能够把校服穿得如此时髦和美丽？这些问题引发了观众们的好奇和期待。无论是关晓彤还是谭松韵，他们的穿搭风格独特而吸引人，成为了娱乐圈的时尚标杆。回忆起自己的校服时光，不禁感叹当年的校服相比之下显得平凡乏味。关晓彤和谭松韵的校服穿搭让人们意识到。即使是相同的服装，也可以通过搭配和个人风格展现出不同的魅力。他们的穿搭给了观众们一种启发，让大家重新思考如何通过穿衣搭配展现自己的个性和时尚态度。关晓彤和谭松韵以他们出色的校服穿搭展现了自己的时尚魅力和个性风格。他们的影响力不仅限于娱乐圈。还对观众们的时尚意识产生了积极的影响。他们的穿搭不仅仅是外表的装饰，更是对自身个性和态度的表达。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。